വലിയ ആവേശത്തോട് തുടങ്ങിയ സമൂഹ അടുക്കളകൾ ഇപ്പോൾ തലവേദനയാകുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി കായൽപ്പരപ്പിൽ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്ക് ഒരേ സമയം പാർക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കായൽപ്പരപ്പുകളിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കടക്കം ഭക്ഷണം നൽകാൻ സർക്കാരും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച സമൂഹ അടുക്കളകൾ പലയിടത്തും തലവേദനയാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം നാലിലൊന്നായി കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു തൃക്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ അടുക്കള പൂട്ടി ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല തുടക്കത്തിലെ ആവേശം ചോർന്നു പോയെന്നതാണ് പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അടക്കം അതിൽ തൃപ്തരല്ല ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കിറ്റ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ പാചകത്തിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളില്ലെന്ന പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു കിറ്റുകൾ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് വീണ്ടും നൽകാമെന്ന ഉറപ്പും ആരും നൽകിയില്ല അതേപോലെ കാസർഗോഡ് സമൂഹ അടുക്കള ഒഴിയണമെന്ന് കെട്ടിട ഉടമ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അധികൃതരെ അങ്കലാപ്പിലാക്കി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമകൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വ്യാപകമായി സന്ദേശങ്ങൾ ഇവർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അവർ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ അവിടെയുള്ള മലയാളികൾക്ക് അത് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ഭയവുമുണ്ട് അതേസമയം പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തിരക്കിട്ട് പദ്ധതികൾ ഒരുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആലപ്പുഴയിൽ കായൽപ്പരപ്പിൽ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാൻ ഹൗസ് ാണ് സജ്ജമാക്കുന്നത് രാജ്യത്താദ്യമായി ജലയാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് കെയർ സെൻറ്റർ ഒരുക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ അറിയാനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ച മോക്ട്രിൽ വിജയകരമായതോടെ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് അധികൃതർ കടക്കുകയാണ് ആവശ്യമായി വന്നാൽ കൂടുതൽ പേരെ ഐസൊലേഷനിൽ പാർപ്പിക്കാനാണ് ഹൗസ് ബോട്ടുകളിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളോടെ മുറികൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുന്നമട ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലും സമീപത്തുമായി ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്താണ് ഐസൊലേഷൻ മുറികൾ ഒരുക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ട ത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമെങ്കിൽ എഴുന്നൂറോളം ബോട്ടുകളിൽ ഐസൊലേഷൻ മുറികൾ ഒരുക്കാനുള്ള ആലോചനയുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളെ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്